కరోనా మహమ్మారి దేశంలో రాష్ట్రంలో విలయ తాండవం చేస్తుంది మొన్నటి వరకు రాష్ట్రంలో ఒకటి రెండు ఉన్న కరోనా పాజిటివ్ కేసుల సంఖ్య ఢిల్లీ ఘటన తరువాత ఒక్కసారిగా వందల్లో పెరగడంతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వ యంత్రాంగంతో పాటు రాష్ట్ర ప్రజలు ఒక్కసారిగా ఉలిక్కిపడ్డారు దీంతో ప్రభుత్వం మరిన్ని ముందస్తు చర్యలు చేపట్టడంతో పాటు ప్రజలను అప్రమత్తం చేయాల్సిన అవసరం ఏర్పడింది అయితే కరోనా నివారణకు ప్రభుత్వం ఎలాంటి చర్యలు చేపడుతుంది కరోనా నివారణకు భవిష్యత్తులో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎలాంటి వ్యూహాలు సిద్ధం చేస్తుంది అనే దానిపై అధికార పార్టీకి చెందిన తూర్పు గోదావరి జిల్లా రామచంద్రపురం ఎమ్మెల్యే చెల్లుబోయిన శ్రీనివాస వేణుగోపాల్ కృష్ణతో మా నైంటీ న్యూస్ ప్రతినిధి నానాజీ ఫేస్ టు ఫేస్ తూర్పు గోదావరి జిల్లాలోనే రామచంద్రపురం నియోజకవర్గం ఒక ప్రత్యేకమైన నియోజకవర్గం ఈ నియోజకవర్గంలో ప్రతిష్టాత్మకమైన సీటును గెలుచుకున్నటువంటి చెల్లుబోయిన వేణుగారు మనతో ఉన్నారు ఇప్పుడు ప్రపంచం అంతా కరోనాపై యుద్ధం ప్రకటించింది అదేవిధంగా నైంటీ న్యూస్ ఈ కరోనాపై యుద్ధం ఎలా ప్రకటించారు ఎలాంటి చర్యలు ఆచరిస్తున్నారు అనే విషయంపై రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పర్యటిస్తుంది అలాగే ఈ తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో ఈ రామచంద్రపురం నియోజకవర్గంలో ఎమ్మెల్యే గారు ఎలాంటి చర్యలు చేపట్టారనే విషయాన్ని మనం తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం ఎమ్మెల్యే గారు మీ నియోజకవర్గంలో కరోనా వచ్చిన నాడు నుంచే బాగా స్పందించి మంచి కార్యక్రమాలు చేపట్టారు అదేవిధంగా ముందు ముందు ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోవాలనుకుంటున్నారు కరోనా వైరస్ నివారణ కోసం అంటే ఉద్యమాన్ని యుద్ధంగా ప్రకటించి ప్రజా చైతన్యం తీసుకొస్తున్నటువంటి నైన్టీన్ న్యూస్ యాజమాన్యానికి ముందుగా ధన్యవాదాలు కారణం ఏమిటంటే సమాజంలో మీడియా పాత్ర సమాజాన్ని చైతన్యపరచడం ఆ చైతన్యపరిచే క్రమంలో ఎవరు ముందుంటారో దానిలో స్వార్థరహితమైనటువంటిది ఇది ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి సమయం కరోనా వైరస్ వ్యాప్తిని అరికట్టడం కోసం ప్రజా చైతన్యమే దీనికి ఉన్నటువంటి ప్రధాన ఆయుధం ప్రజలను చైతన్యపరిచేటువంటి ఈ ఉద్యమాన్ని మీరు ప్రారంభించినందుకు మీకు మరొకసారి నేను అభినందనలు తెలియజేస్తూ రామచంద్రపురం నియోజకవర్గంలో కరోనా వైరస్ మాట వినపడినటువంటి మరుక్షణమే మేము స్పందించాం ప్రధానమంత్రి గారు ముఖ్యమంత్రి గారు మన పొరుగు దేశాలైనటువంటి చైనాలో కరోనా వ్యాప్తి ప్రారంభమైన తర్వాత ప్రపంచాన్ని ఇది చుడుతుంది అని తెలిసిన వెంటనే మన భారతదేశంలో ప్రధాన గారు కానీ మన రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వారి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈ రాష్ట్రంలో కరోనా వైరస్ వ్యాప్తి చెందకుండా ఉండటం కోసం పూర్తి స్థాయి ప్రభుత్వ యంత్రాంగం ఈ దేశంలో ఎవరికీ లేనటువంటి ఒక వెసులుబాటు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఎలా ఊహించారో తెలియదు కానీ ఈ రాష్ట్రంలో వాలంటీర్ వ్యవస్థను తీసుకురావడం ద్వారా ప్రజల యొక్క సమాచారాలను ఎప్పటికప్పుడు సేకరించడం వల్ల ఈ వ్యాధిని వ్యాప్తి చెందకుండా చూసేటువంటి క్రమంలో ఇక్కడ మున్సిపాలిటీలో అధికారులు అలాగే గ్రామ పంచాయతీలో ఎంపీడీఓలు సెక్రటరీలు విలేజ్ వాలంటీర్లు విలేజ్ సెక్రటరీలు ప్రధానమైనటువంటిది పారిశుద్ధ్యం మీద మేము ఒక ఉద్యమమే చేసాం అవసరమైనటువంటి పారిశుద్ధ్య సామాగ్రి ఏదైతే ఉందో ఆ సామాగ్రిని అంటే బ్లీచింగ్ కానివ్వండి ముగ్గు కానివ్వండి సోడియం హైపో క్లోరైడ్ కానివ్వండి వాటిని పిచికారీ చేయడం కోసం స్ప్రేయర్స్ కానివ్వండి ప్రధాన రహదారులను శుభ్రపరచడం కోసం ట్యాంకర్స్తో వాటర్ని బ్లీచింగ్ వాటరు సోడియం హైపులో క్లోరైడ్ వాటరు కలిసి ద్రావణాన్ని పిచికారీ చేయడం కానివ్వండి ఉదయం ఐదు గంటల నుంచే ప్రారంభించి మేము ముందు నుంచి గుడ్ మార్నింగ్ రామచంద్రపురం అనేటువంటి ఒక ప్రోగ్రాం చేసేవాళ్ళం ఆ ప్రోగ్రాంలో మా సిబ్బందికి ఇది చాలా ఈజీ అయింది మున్సిపాలిటీలో తీసుకున్నట్లయితే ఆ రోజు నేను తక్షణమే స్పందించి మున్సిపల్ అధికారులతో మాట్లాడి ఇక్కడ లోపం ఏదైతే మా దగ్గర బ్లీచింగ్ తక్కువ ఉంది ముగ్గు తక్కువ ఉంది సోడియం హైపులో కూడా లేదు స్ప్రేయర్స్ తక్కువ ఉన్నాయి అలాగే ట్యాంకర్స్ తక్కువ ఉన్నాయి ఇవన్నీ కూడా రాష్ట్ర స్థాయి అధికారి అయినటువంటి మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ కమిషనర్ గారితో విజయ్ కుమార్ గారితో మాట్లాడటం వారు వెంటనే ఆర్డీ గారిని పంపడం ప్రత్యేక అధికారిగా ఉన్నటువంటి ఆర్డీఓ గారు అందరం కలిసి ఇరవై నాలుగు గంటల్లో పూర్తి స్థాయి పారిశుద్ధ్యానికి సంబంధించినటువంటి సామాగ్రిని సమకూర్చుకుని మా దగ్గర ఇరవై ఎనిమిది వార్డులు ఉంటే మున్సిపాలిటీలో పనిచేస్తున్నటువంటి 
ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల్ని అలాగే ఎవరైతే వాలంటీర్స్గా ఉన్నటువంటి వారిని అందరినీ కూడా ఇన్ఛార్జీలుగా పెట్టుకుని ఇరవై ఏడు వార్డులకి సుమారుగా రెండు వార్డులకు ఒక అధికారిని ఇన్ఛార్జ్గా పెట్టడం ద్వారా పారిశుధ్యాన్ని ముందుగా ఒక ఉద్యమ రూపంలో చేశాం రెండవది భౌతిక దూరాన్ని పాటించాలి దానికి విలేజ్లో చాలా అవగాహన అవసరం గ్రామ స్థాయిలో ఉన్న వారికి దీనిపైన అవగాహన కల్పించడం కోసం ఏం చేసామంటే మార్కెట్ని ఒక ప్లే గ్రౌండ్లోకి మార్చాం కృత్వెన్ని పేరరాజు పంతులు క్రీడా ప్రాంగణంలోకి మార్చాం అది విశాలమైనటువంటిది అక్కడ ధరల పట్టుకని ప్రకటన చేసాం అలాగే నాన్ వెజిటేరియన్కి సంబంధించినటువంటి మార్కెట్ని ఏదైతే పూర్వపు మార్కెట్ ఉందో భౌతిక దూరాన్ని సుమారుగా మూడు మీటర్లు వ్యక్తికి వ్యక్తికి వారడుగులు దూరం పెట్టి ఓ బ్లాకులు వేసి ఆ బ్లాకుల్లో వ్యక్తులు వెళ్ళి కొనుగోలు చేసేటటువంటి ఒక కార్యక్రమం చేసాం అలాగే ద్రాక్షారామాలో మార్కెట్ యార్డ్లోకి వెజిటబుల్ మార్కెట్ని అక్కడికి షిఫ్ట్ చేశాం గ్రామ స్థాయిలో ఉన్నటువంటిది అంటే మాకు స్వచ్ఛ రామచంద్రాపురం అనేటువంటి నినాదం సంవత్సరం నుంచి చేస్తూ ఉన్నాము అది కొంత మా సిబ్బంది అంతా కూడా దానికి అలవాటు పడి ఉన్నారు కాబట్టి తొందరగానే మేము పారిశుధ్యాన్ని పారిశుధ్య కార్మిక వ్యవస్థలో అయితే పారిశుధ్యం చేసినటువంటి వారందరినీ కూడా అప్రమత్తపరచడం ద్వారా పరిసరాలన్నీ కూడా పరిశుభ్రపరిచాం అలాగే ఎప్పటికప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్ళినా వ్యక్తుల్ని వ్యక్తిగత శుభ్రత కోసం ఒక చైతన్యమైనటువంటి కార్యక్రమం తీసుకున్నాం ప్రతి టూ అవర్స్కి చేతులు కడుక్కోవడం ఒకవేళ బయటికి వెళ్ళిన సందర్భంలో శానిటైజర్స్ వాడటం ఇంట్లో ఉంటే ఖచ్చితంగా టూ టూ అవర్స్కి ఇంకొక అడుగు ముందుకు వేసి ఏం చేసాం మేము ఒకరోజు ఫైర్ ఇంజిన్ని తీసుకొచ్చి ఇవాళ ఫైర్ వైల్డ్ ఫైర్ అని రెండు మాటలు వింటాం మనం ఫైర్ అంటే ఒక చోట అంటుకుంటుంది దాన్ని ఎక్కడ నిర్లక్ష్యం చేస్తే అడవంతా అంటుకుపోద్ది వైల్డ్ ఫైర్ అంటారు అలాగే కరోనా వైరస్ జాగ్రత్త తీసుకొని అయితే వైల్డ్ వైరస్ అయిపోతుంది ఇది ఇది కేవలం ఒక ప్రాంతంలో పుట్టినటువంటి వైరస్ ఇది వైల్డ్ ఫైర్ ఎలాగైందో అడవంత అంటుకున్నట్టుగా ఇది ప్రపంచాన్ని అంటించేసేటువంటి ఒక ప్రమాదకరమైనటువంటి వ్యాధిని ఫైర్ ఇంజిన్ ద్వారా ఆ ఫైర్ సిబ్బందిని నేను పోలీస్ డిఎస్పీ సిఏ అందరూ కలిసి ప్రజలకి ఒక అవేర్నెస్ తీసుకొచ్చాం అగ్ని ప్రమాదం కంటే భయంకరమైనటువంటిది ఈ వైరస్ అంటే ఎదుటి ఉన్నటువంటి ఆబ్జెక్టుతో పోరాటం చేయటం వేరు కనపడినటువంటి ఆబ్జెక్ట్ ఇది ఎవరి దగ్గర ఉందో తెలియదు ఎలా వస్తుందో తెలియదు కానీ తెలిసింది ఒకటే దీని నుంచి జాగ్రత్త తీసుకోవడానికి వ్యక్తిగత శుభ్రత భౌతికమైనటువంటి దూరం సామాజిక దూరం కాదు అది భౌతికమైనటువంటి ఒక వ్యక్తి వ్యక్తి దూరంగా ఉండాలి మాస్క్ ధరించాలి బయటికి ఎక్కడికైనా వెళ్ళి వస్తే తక్షణమే ఆ బట్టలన్నీ మార్చాలి ఎవరైతే షుగరు బీపీ ఇటువంటి వ్యాధులు దీర్ఘకాలిక వ్యాధులు ఉన్నవారు ఉన్నారో వారందరూ కూడా ఇంటికే పరిమితం అయి ఉండాలి సుమారుగా ఇవాళ మనం లాక్డౌన్ ప్ర ప్రకటించిన తర్వాత ఎవరు కూడా ఇళ్ళ నుంచి బయటికి వెళ్ళకూడదు అనేటువంటి ఒక నిబంధన పెట్టుకున్నాం ఎవరికైనా చిన్నపాటి దగ్గు కానీ రొంప కానీ జ్వరం కానీ వచ్చినట్లయితే వారిని వెంటనే ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి పంపించాం కాకినాడ రెండు ఇద్దరు ముగ్గురు మా దగ్గరికి వెళ్ళారు వారికి నెగిటివ్ వచ్చింది చాలా సంతోషం రామచంద్రపురం నియోజకవర్గంలో ఈరోజు వరకు భగవదాన్ గ్రహం చేత అప్పటికే మేము ఇది తెలియని శక్తి మన మీద పోరాడుతుంది కదా ఆ శక్తితో పోరాడగలిగినటువంటిది దైవ శక్తిని నమ్మి ఆ రోజు ధన్వంతరి హోమాన్ని ఇక్కడ భీమేశ్వర స్వామి వారి ఆలయంలో ధన్వంతరి హోమాన్ని నిర్వహించాం అది ఒక మహత్తర శక్తివంతమైనటువంటి హోమంగా దేశంలో ఉన్నటువంటి అనేక ఆలయాల్లో నిర్వహిస్తున్నటువంటిది మన పవిత్ర క్షేత్రమైనటువంటి త్రిలింగ క్షేత్రము పంచారామ క్షేత్రము అష్టాదశ పీఠాల్లో అతి కీలకమైనటువంటి పన్నెండవ పీఠమైనటువంటి భీమేశ్వర స్వామి ఆలయంలో ధన్వంతరి హోమాన్ని నిర్వహించాం ఇది దైవ అనుగ్రహం చేత దైవ శక్తిని ఆహ్వానం చేసుకోవడం కోసం ఒక ప్రక్రియ అయి ఉండొచ్చు కానీ మానవ మానవీయ మానవత్వంతో అంటే మనిషిగా మనం చేయాల్సినటువంటి అన్ని కార్యక్రమాలని కూడా మేము చాలా శ్రద్ధగా ప్రజల్ని ఎప్పటికప్పుడు అవేర్ చేయడంలో ఉదయం ఆరు గంటల నుంచి పదకొండు గంటల లోపే మీరు మీ వంటలకు సంబంధించిన అయితే మీ ఆహారానికి సంబంధించిన సామాగ్రిని కొనుగోలు చేసుకోమనేటువంటి చెప్పాం ఎక్కడ అధిక ధరలకు అమ్మొద్దని ఇక్కడ ఉన్నటువంటి హోల్సేల్ వెజిటబుల్ మార్కెట్ వాళ్ళందరినీ పిలిచి మాట్లాడాం వాళ్ళు కూడా బయట ముప్పై రూపాయలు ఉంటే ఇరవై ఇరవై ఎనిమిది రూపాయలకి అమ్మారు చాలామంది దాతలు ఎవరైతే వృద్ధులు ఉన్నారో లేకపోతే స్ట్రీట్ లివర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళని తీసుకెళ్ళి ఎస్సీ హాస్టల్లో వాళ్ళకి ఒక వసతి ఏర్పాటు చేశాం వాళ్ళకి కొన్ని స్వచ్ఛంద సంస్థలు అలాగే స్వయంగా నేను మా ఇంటి దగ్గర సుమారు రోజు రెండు మందికి 
భోజన వసతి ఏర్పాటు చేశాం అలాగే దూర ప్రాంతాల నుంచి వచ్చి పనిచేస్తున్నటువంటి పోలీస్ శాఖ వారికి కానీ అక్కడ ద్రాక్షారామ్ సెంటర్లో చాలామంది పెద్దలు వారు కూడా చాలామంది దాతృత్వం కలిగిన వారు ఇవాళ ఉదయం నుంచి నేను సుమారు నాలుగైదు గ్రామాలకు వెళ్ళాను వాళ్ళందరూ కూడా చాలా ఉత్సాహంగా గ్రామాల్లో ఉన్నటువంటి వారందరూ కలిసి పేదలకి అంటే పేదలంటే ఇవాళ విద్యావసర సరుకుల కోసం ఇబ్బంది పడేవాళ్ళు ధనం ఉంది కానీ కొనడానికి ఇబ్బంది ఉంది అటువంటి వారికి వారి ఇళ్లకే తీసుకెళ్లి సామాగ్రి ఇచ్చేటువంటి ఒక కార్యక్రమం చేశాం దీంతో పాటుగా ప్రభుత్వం ఈ మాసకాలంలో ఈ ఈ పదహైదు రోజుల్లోనూ ప్రభుత్వం ఏం చేసింది నిత్యావసర సరుకుల్లో బియ్యము కందిపప్పు పనసుధార కార్డులో ఉన్న ప్రతి వ్యక్తి కూడా వ్యక్తికి ఐదు కేజీల బియ్యము కేజీ కందిపప్పు అర కేజీ పనసుధార పంచారు మరలా ఒకటో తారీఖు వచ్చింది ఒకటో తారీఖుని ఎక్కడా కూడా లోపల లేకుండా ఆరు గంటల నుంచే అవతాతలందరికీ లేకపోతే విక్కలందరికి విత్తవంతులకు అందరికీ కూడా పెన్షన్లు పెంచాం మరలా నాలుగో తారీఖు ఉదయం నుంచి వెయ్యి రూపాయలు వాళ్ళకి ఆర్థిక సహాయం అందించేటువంటి కార్యక్రమం తీసుకున్నాం ఇవన్నీ అంత ఈజీగా ఉందని అంటే ఈజీ అంటే ఇది కారణం ముఖ్యమంత్రి గారు తీసుకున్నటువంటి ముందు చూపు సొరవ ఈ రాష్ట్రంలో వాలంటీర్స్ వ్యవస్థ అతి కీలకంగా పనిచేసింది ముగ్గురు మూడు వ్యవస్థలని మనం చాలా మూడు నాలుగు వ్యవస్థలు ఏదో చతుర్భుజాల లాగా లేకపోతే నాలుగు పిల్లర్స్ లాగా ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నారు ప్రధానంగా వైద్య శాఖలో పనిచేసేటువంటి వారు చాలా ప్రాణాలకు తెగించి చాలా రిస్క్ ఉంది మీరు అక్కడ తాగితే ఏదో అయిపోతుంది అన్నటువంటి దానికి కూడా వాళ్ళ ప్రాణాలకు తెగించి ఈ కరోనా బారిన పడ్డ వాళ్ళని చికిత్స చేసే సమయంలో రెండవది ఎక్కడేది ఉందో తెలియదు ఇది మనం శుభ్రపరచకపోతే ఈ వైరస్ వచ్చేస్తున్నప్పుడు పారిశుద్ధ కార్యక్రమ కార్మికులు మూడవది ప్రజలను అనునిత్యం వాళ్ళ కుటుంబాలను వదిలేసి రాత్రి పగలన్నీ తేడా లేకుండా ప్రజలను అప్రమత్తపరచడానికి లేదా ప్రజల ప్రాణాల రక్షణ కోసం పోలీస్ శాఖ నాలుగవది ఇవాళ ఈ రాష్ట్రంలో ఈ వ్యాధి బారి సోకకుండా ఉండటానికి నిత్యము ప్రభుత్వానికి ఏ ఇంట్లో ఎవరున్నారు ఎవరికి ఏ ఆరోగ్య పరిస్థితులు ఉన్నాయని తెలియజేసినటువంటి వాలంటీర్ వ్యవస్థ ఈ నాలుగు పిల్లర్స్తో రామచంద్రపురం నియోజకవర్గంలో ఎక్కడా కూడా కరోనా వైరస్ బారిన పడిన వ్యక్తులు లేకుండా బయట నుంచి వచ్చారు కొంతమంది విదేశాల నుంచి వచ్చారు అయితే పక్క రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చారు వాళ్ళు చాలా కట్టడిగా క్వారంటైన్ అయ్యారు వాళ్ళు ఇళ్ళకే పరిమితం అయ్యారు మా మా అపార్ట్మెంట్లోనే ఇద్దరు ఉన్నారు ఇంటికి పరిమితం అవటం చేత ఎక్కడ కూడా దీనికి వ్యాప్తి అనేది జరగలేదు ఇంకొక తొమ్మిది రోజులు ఉంది నవరాత్రులు లాంటివి ఈ నవరాత్రులు ఒక యజ్ఞం మాదిరిగా మనం ఈ బయటికి రాకుండా లాక్డౌన్ కనుక మనం పాటించగలిగితే పద్నాలుగో తారీఖున ఇంచు మించుగా మనం ఒక సుఖమైన మాట వినొచ్చు ఇప్పటికే వ్యాప్తి చెందుతుంది ఇప్పటికే మన కేసులు పెరిగాయి ఆ కేసులు రావడానికి గల కారణం ఏం చెప్తున్నారు ఢిల్లీలో జరిగినటువంటి నిజాముద్దీన్ సంఘటన అక్కడికి వెళ్ళినటువంటి వ్యక్తులు కావాలని చేసింది కాదు కానీ ఇది తగిన జాగ్రత్త తీసుకోకుండా వారు ప్రవర్తించడం వల్ల వచ్చినటువంటి ప్రమాదంగా మనం భావిస్తున్నాం చూడండి ఎంతమందికి నిద్ర ఆహారం లేకుండా మన ప్రాణరక్షణ కోసం ఉన్నారు ఇప్పుడు దేశంలో సైనికులు ఈ దేశ రక్షణ కోసం ఏ విధంగా ఉన్నారో అలాగే మన ప్రాణరక్షణ కోసం మన మనల్ని రక్షించడం కోసం సైనికులు మాదిరిగానే ఈ పారిశుద్ధ కార్మికులు అవ్వచ్చు పోలీసులు అవ్వచ్చు డాక్టర్లు అవ్వచ్చు ఈ వాలంటీర్స్ అవ్వచ్చు ప్రభుత్వ సిబ్బంది అంతా కూడా ముఖ్యమంత్రి నుంచి చిన్న విఆర్ఓ వరకు అలాగే శాసనసభ్యుడి నుంచి మా కార్యకర్త వరకు ఇక్కడ ప్రధానంగా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలు కూడా విపరీతమైనటువంటి కష్టపడ్డారు ప్రజలకు ఏ చిన్న కష్టం వచ్చినా కూడా మేమున్నాం అనేటువంటి ఒక భావాన్ని వారు భరోసాని ఇచ్చారు ప్రజలకి ఆ రకంగా రామచంద్రపురం నియోజకవర్గంలో కరోనా వైరస్ వ్యాప్తి కట్టడి మీరు అన్నారే కరోనాపై యుద్ధమని అది కనిపించినటువంటి ఒక శక్తితో మనం చేస్తున్నటువంటి పోరాటం యుద్ధం కంటే పోరాటం అందరం కాసేపు ఆ పోరాటంలో ఇప్పటి వరకు ఈరోజు వరకు భగవంతుడి ఆశీస్సులతో మేము సక్సెస్ అయ్యాం ఇక్కడెక్కడా కూడా కరోనా సంబంధించినటువంటి వైరస్ లక్షణాలు ఉన్నటువంటి వారు ఎవరు లేరు అంటే మొదటి నుంచి ఒక సంవత్సర కాలంగా నేను స్వచ్ఛ రామచంద్రాపురం అని స్వేచ్ఛ రామచంద్రాపురం అని సేవా రామచంద్రాపురం మూడు స్లోగన్స్ మాకు రామచంద్రపురానికి ఉన్నాయి ఇవాళ ప్రజలకు ఒక అవకాశం వచ్చింది స్వచ్ఛత కోసం నిరంతరం పనిచేసాం స్వేచ్ఛగా ఎక్కడ కూడా ఒకరినొకరికి ద్వేషం లేదు మూడోది సేవ చేయడానికి ఇవాళ ఈ రామచంద్రపురం నియోజకవర్గ ధనవంతులకు కానీ 
స్వచ్ఛందంగా సేవాభావం కలిగినటువంటి వ్యక్తులకు కానీ ధనవంతులనే కాదు సేవాభావం కలిగినటువంటి వ్యక్తులకి ఒక అవకాశం వచ్చింది కరోనా వైరస్ వ్యాప్తి సందర్భంలో కట్టడి చేసేటువంటి ఒక కీలక ఉద్యమంలో వారు కూడా భాగస్వాములు అవుతూ ఈ ప్రజలను ఆదుకోవడానికి వారు చేసిన కృషికి నేను మీ వీక్షకుల ద్వారా నైన్టీన్ న్యూస్ వీక్షకుల ద్వారా మా నియోజకవర్గ ప్రజలందరికీ కూడా నమస్కారాలు ధన్యవాదాలు అలాగే తూర్పుగోదావరి జిల్లా యంత్రాంగానికి జిల్లా కలెక్టర్ గారు కానీ ఎస్పీ గారు కానీ మంత్రివర్యులు కానీ అలాగే రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మా ముఖ్యమంత్రి గారు ఎప్పటికప్పుడు ప్రజల్ని అప్రమత్తపరుస్తూ ప్రజలకు అవసరం ఏంటో ఆయన నేను చాలా సందర్భాల్లో చెప్తాను జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రజల కష్టాలని కళ్ళతో చూసి మనసుతో ఆలోచిస్తాడు చూడండి ఇవాళ ఖజానాకి ఎంతో కష్టం ఉంది ఖజానా ఎంతో ఇబ్బందులో ఉంది అయినా రేషన్ ఆగలేదు వెయ్యి రూపాయలు ఆగలేదు పెన్షన్ ఆగలేదు పరవసరాలకు సంబంధించిన ప్రతిదాన్ని కూడా ఆయన మనస్సుతో పరికరించి మనస్సుతో మాట్లాడాడు ఈ ప్రజలతో అనేటువంటిది నేను సందర్భంగా చెప్తూ ప్రతిపక్షాలు రాజకీయాలే ప్రధానంగా ఎంచుకొని మాట్లాడుతున్నాయి కానీ ఇది రాజకీయాలకు సమయం కాదు ఈ దేశం అంతా కూడా ఏకకంఠంతో కరోనాని కట్టడి చేసేటువంటి ఒక ప్రయత్నం చేస్తుంది నిన్ననే చూసాం మన ప్రధానమంత్రి గారు ఆ రోజు ఒకరోజు లాక్డౌన్ ప్రకటించినప్పుడు కర్ఫ్యూ అన్నారు నిన్న ప్రతి ఇంట ఒక దీప్ జల ఉద్యమం చేశాం మేము కూడా ఒక వినూత్న రీతిలో ఒక బెలూన్లో దీపాన్ని వెలిగించి కరోనాని పారదోలమని రాత్రి సమయంలో తొమ్మిది గంటలకి ఆ బెలూన్స్ని మేము తొమ్మిది నిమిషాలకి తొమ్మిది బెలూన్ని వెలిగించడం ద్వారా ఆకాశ దీపాలను వెలిగించడం ద్వారా కరోనాని పారదోలేటువంటి ఒక కార్యక్రమాన్ని చేపట్టడం జరిగింది మీరు చేస్తున్నటువంటి ఈ చైతన్య ఉద్యమం ఇది చైతన్య యుద్ధం అని మీరు లేదా చైతన్య ఉద్యమంలో మీ పాత్రని మరొకసారి నేను అభినందిస్తా ఉన్నాను సార్ ఇప్పుడు ఏదైతే భౌతిక ధోరణి పాటించాలనుకుంటున్నారో అదే భౌతిక దూరం అనేది రేషన్ డీలర్ షాప్ దగ్గర ఆ క్రమంలో పాటిస్తలేదు ఈ యొక్క రాష్ట్రంలోనే ఒక దిక్సూసిగా మీ ఘటన ప్రసార మాధ్యమంలో వచ్చాయి ఎందుకంటే చెల్లిబోయిన వేణు గారు ఒక ముసలావుడు మూట తీసుకొని అలాగే జబ్బను పెట్టుకొని మోసారు అలాంటి ఘటనలు పునరావృతం కాకుండా ఈ వాలంటీర్ వ్యవస్థ ద్వారానే ఈ యొక్క రేషన్ ఏది ఉందో ప్రతి డోర్ డెలివరీ చేస్తే కనుక ప్రతి ఎవరింట్లో వాళ్ళు ఉంటారు పైగా ఈ భౌతిక దూరం కూడా పాటించిన అవసరం లేదు ప్లస్ ఇలాంటి ఎమ్మెల్యే గారు ప్రతి సంత సొంతలకు వెళ్ళి ఇలాంటి ఘటనలు కూడా ప్రతి ఒక ఒక వ్యక్తి అలాంటివి కూడా చేయలేరు కదా ఈ వ్యవస్థ ద్వారా ఈ వాలంటీర్ వ్యవస్థ ద్వారా ఈ భౌతిక దూరాన్ని నిర్మూలించవచ్చు అదే పరంగా ఎవరి ఇంట్లో వారిని క్వారంటైన్ అయి ఉండొచ్చు ఈ అది అరికట్టడానికి అదొక మార్గం కదా ఈ వాలంటీర్ వ్యవస్థ మీద ఈ విషయాన్ని ఈ రాష్ట్రం ఎందుకు పరిగణలోకి తీసుకోలేదు అని చెప్పేసి ఒక ప్రసార మాధ్యంలో నడుస్తుంది దానికి మీరేమంటారు ఆ రోజు ఇరవై తొమ్మిదో తారీఖు పౌరులందరికీ కూడా రేషన్ సప్లై చేసేటువంటి రోజు నేను సుమారుగా పది నుంచి పదహైదు షాపుల వరకు రేషన్ షాప్స్కి వెళ్ళాను అంటే భౌతిక దూరాన్ని పాటించమన్నప్పుడు ఆ షాపులు ఉన్నటువంటి ప్రాంతాలు దానికి కొంత కోఆపరేటివ్గా లేవు చూసినప్పుడు నేను రెండు షాపుల్లో కుయ్యర్ అనే గ్రామం వెళ్ళినప్పుడు ఒక వృద్ధురాలు మెట్లు ఉన్నాయి ఆ మెట్లు ఆమె ఎక్కలేనటువంటి స్థితిలో కనపడింది నాకు వెంటనే ఆమె మూట నేను తీసుకొని నేను వెళ్ళాను అది నేను ప్రచారం కోసం కాదు యాక్చువల్గా నా మనసు ఎటువంటిది అంటే ఏదైనా ఏ ఘటన చూసినా నిన్న అదే చెప్తాను మీకు తర్వాత ఆ రోజు ఆమె పడుతున్నటువంటి కష్టానికి నేను కొంత సహాయపడితే దాన్ని చూసి కొంతమంది పనిచేస్తారనే ఉద్దేశం రెండో చోట కూడా అటువంటి వృద్ధురాలే నాకు తారసపడింది సార్ అనుకోకుండా అది మాధ్యమాల్లో వచ్చింది ఆ నెక్స్ట్ డేనే నేను జిల్లా కలెక్టర్ గారితో ఆడియో గారితో మాట్లాడి నేను స్వయంగా వాహనాలను ఏర్పాటు చేసి ఈ స్టిల్ విల్ ప్యాట్లో కానీ ఇక్కడ చూసాం మేము వెళ్ళి ఒక వంద అంటే కొన్ని షాపులు ఏదైనా పొరపాట్లు చేయటం వల్ల ట్రాన్స్ఫర్ అయినటువంటిటప్పుడు కార్డ్స్ సైజు పెరిగిపోయింది వంద కార్డులు ఉండాలనుకోండి అక్కడ మూడు వందల కార్డులు ఉన్నాయి అటువంటి చోట్ల ఈ ఇబ్బంది కనిపెట్టి మేమే స్వయంగా కొన్ని షాపులకి వాహనాలు ఇచ్చి ఆటోలు ఇచ్చి నెక్స్ట్ డేనే నేను తీసుకెళ్ళి వాలంటీర్ త్రూ ఈ రేషన్ సప్లై చేశాం నెక్స్ట్ డేనే అది జరిగిపోయింది నేను ఇరవై తొమ్మిది చేశాను ముప్పై ఒకటో తారీఖుకి ఈ కార్యక్రమాలన్నీ జరిగినాయి ఖచ్చితంగా నెక్స్ట్ ఇప్పుడు పద్నాలుగు నుంచి వచ్చేటువంటి నెక్స్ట్ ఫేజ్ రేషన్ సప్లై అంతా కూడా త్రూ వాలంటీర్స్ డోర్ డెలివరీ ఇవ్వడానికి ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది 
అది సడన్గా వచ్చింది కనుక ఆ రోజు ఇరవై తొమ్మిదిన అది జరగలేదు అది మనం సో ఆ అడ్వైజ్ని మనం గవర్నమెంట్ తీసుకుంది రేపు పద్నాలుగు నుంచి వచ్చేది ఖచ్చితంగా డోర్ డెలివరీకి ఇప్పుడు మొన్న ముప్పై ఏడో తారీఖు తర్వాత చేశారు అది జరిగింది ఇప్పుడు నేను ఇంకొక ఘటన చెప్పాలి ఏమిటంటే నిన్న నేను వేరే ఈ థౌజండ్ రూపీస్ ఇస్తున్నటువంటి సందర్భంలో వెళ్తుంటే ఒక వరి చే వరి చేలు పండే సమయంలో పిచ్చికారీ చేస్తూ ఉన్నాడు మెడిసిన్ నాకు సడన్గా నేను కారు ఆపి చూశాను ఇప్పుడు అంతా మనం అప్రమత్తపరుస్తున్నాం చాలా సందర్భాల్లో రైతులు కానీ రైతు కూలీలు కానీ అవగాహన లేదు వాళ్ళు ఒక పాయిజన్ని వరి మీద చిమ్మేటప్పుడు ఆ వైపర్స్ని వాళ్ళు పీల్ చేస్తారు కదా ఇట్ ఎఫెక్ట్స్ లంగ్స్ దాన్ని గమనించమని నేను వెంటనే దిగి ఒక ఇంచుమించుగా ఆరుగురు ఏడుగురు ఈ స్ప్రే చేసేటువంటి రైతు కూలీలకు వెళ్ళి నేనే స్వయంగా మాస్కులు ఇచ్చాను వాళ్ళకి చెప్పాను బాబు నీకు చేను రక్షణ ఎంత ముఖ్యమో నీ ప్రాణ రక్షణ కూడా అంతే ముఖ్యమని చేను రక్షించడానికి నువ్వు ప్రయత్నిస్తున్నావు ఎందుకంటే నీ ప్రాణాన్ని కూడా నువ్వు రక్షించుకోవాలి నీ రక్షణ నాకు ముఖ్యమని ఒక నినాదాన్ని ఇచ్చి వాళ్ళకి సప్లై చేశాను ఒకటి నాకు నేను ఈ రామచంద్రపురం నియోజకవర్గం వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ నాయకులకు లోటు లేదు నాయకులు చాలామంది ఉన్నారు నేను ఇక్కడ ప్రజల్ని ఏం అప్పీల్ చేశానంటే సేవ చేయడానికి ఒక అవకాశం ఇవ్వండి అని అడిగాను నేను నాయకుని కాదు సేవకుణ్ణి మా ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా మేము పాలకులం కాదు సేవకులం అంటున్నారు రాజకీయాలు నేనవైతే వ్యక్తిగతంగా నేను రాజకీయాలు దేనికోసం ఎంచుకున్నానంటే సేవ చేయడానికి ఒక గొప్ప మార్గం ఈ దేశంలో ఏంటంటే అది రాజకీయం అందుకే ఎంచుకున్నాను నేను ఇంచుమించుగా నా దినచర్యలో తొంభై శాతం ఆ సేవా కోణాన్నే చూస్తాను తప్ప వేరే కోణాన్ని చూడను రాజకీయాల్లో అందుకే ఆ మూట మోసాను దానికి మాధ్యమాల్లో రకరకాల ఇంటర్ప్రిటేషన్స్ రావచ్చు దాన్ని నేను కావాలని చేసింది కాదు అది యాదృచ్ఛికంగా అమ్మ కష్టపడుతుంది నేను సహాయపడగలను నాకు శక్తి ఉంది సో నా గన్మ్యాన్తో మోయించవచ్చు కానీ సోషల్ మీడియాలో పెట్టారు కొంతమంది గన్మ్యాన్ నాకు సెక్యూరిటీ ఉద్యోగం చేయడానికి కానీ మూటలు మోయడానికి కాదని వాళ్ళకి తెలియట్లే అయితే కార్యకర్తలు మోయచ్చు కదా అంటే కార్యకర్తలకి ఇన్స్పిరేషన్ కోసం చేశాను తప్ప కార్యకర్తలు మోయించటం నా ఉద్దేశం కాదు అక్కడ ఈ సోషల్ మీడియాలో ఏంటంటే వాళ్ళు ఇష్టం వచ్చినట్టు మనకి కామెంట్స్ పెడతారు కానీ వాళ్ళు చూడాల్సింది ఏంటంటే అండి ఆ ఇన్స్పిరేషన్ నాయకుడు అనేవాడు ఎదుటి వ్యక్తిని ఇన్స్పైర్ చేయగలగాలి నేను చేస్తే పది మంది చేస్తారనేటువంటి భావం తప్ప వాళ్ళు చెయ్యాలని కూడా కాదు మేము సేవ చేయడం కోసమే ప్రధాన మార్గంగా రాజకీయం ఎంచుకున్నాను అలాగే సేవ చేయడానికి నేను దాదాపు సం తొంభై శాతం సమయాన్ని కేటాయిస్తాను అలాగనే ఒక ఈ నెల కాకుండా నాకు ఏ దృష్టికైతే రేషన్ షాపులో ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయో మరుసటి రోజునే వాలంటరీ వ్యవస్థ ద్వారాగా సొంత వాహనాలు పెట్టి ఆ ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేశాను అలాగే వచ్చే నెల నుంచి ప్రతి ప్రతి ఇంటికి కూడా డోర్ డెలివరీ చేసి ఆ ఏర్పాట్ల మీద మేము శ్రద్ధ పెడతామని చెప్పేసి ఎమ్మెల్యే గారు అంటున్నారు అదేవిధంగా నేను సేవ చేయడానికే నాకు ఒక అవకాశం ఉండని నియోజకవర్గం ప్రజలను అడిగితే ప్రజలు నాకు అవకాశం ఇచ్చారు అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవడానికి నాకు ఒక మంచి సమయం దొరికింది ఈ సమయాన్ని నేను సేవకే ఖర్చు పెడతాను తప్ప సోషల్ మీడియాలో చేసినట్టు పక్క వాళ్ళతో కానీ సెక్యూరిటీ తరగిన వాళ్ళతో కానీ చేస్తే నేను ఎలా మార్గదర్శనం అవుతాను ఫస్ట్ నేను వర్క్ చేసే మార్గదర్శనం అవుతాను ఆ తర్వాత నన్ను చూసిన కార్యకర్తలు సేవలో పాల్గొంటారని చెప్పేసి ఎమ్మెల్యే గారు చెప్తున్నారు కెమెరాను వెంకటర్తో నానాజీ నైంటీ న్యూస్ రామచంద్రపురం